τίποτε σημαντικότερε αλλαγέ που έρχονται είναι η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με το εξυγχρονισμό του ΦΠΑ με τίτλο VAT in the Digital Age. Ουσιαστικά έχει τρία κύρια pillars. Το πρώτο είναι τα Digital Reporting Requirements και η υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού τιμολογίου. Το δεύτερο είναι η φορολόγηση ε, των πλατφορμών που διευκολύνουν την παροχή υπηρεσιών διαμονής και μεταφοράς επιβατών. Και τρίτον είναι η ε, Single VAT Registration μέσα στην Ένωση. Είναι ουσιαστικά μια επιχείρηση να έχει μόνο ένα αριθμό ΦΠΑ να μην χρειάζεται να εγγραφεί σε διάφορα κράτη-μέλη και να έχει όλο αυτό το compliance burden που λέμε ε, μέσα στην Ένωση. Οι φορολογικές πολιτικές ε, τα τελευταία χρόνια και αναμένω ότι θα συνεχίσει να ισχύει αυτή η πρακτική και τα επόμενα είναι προς την φορολογική συμμόρφωση και την αυξανόμενη, ε, το αυξανόμενο reporting ε, το οποίο ξεκινά από θέματα transfer pricing αλλά και σε άλλα θέματα. Αυτό το, το trend ε, δημιουργεί επιπρόσθετες ανάγκες και σε ανθρώπινο δυναμικό για τις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικά σε θέματα τεχνολογίας. Για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους, οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε τεχνολογία. Ε, διαφορετικά δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν με αυτές τις υποχρεώσεις. Number one, I would say, is the so-called tax reform or tax transformation uh, that we're trying to, to implement now, and this is a topic of discussion, of course, of the, of the conference. Um, number two, I would say, is the minimum tax, which is part of the Pillar 2 and, uh, and, the, and the EU uh, directive, so that the 15% tax is applied across the board for uh, large multinational enterprises. And number three, I would say, is the EU V18 digital age, digital age package, which aims to provide certain provisions, VAT provisions, I would say, to address the digitalization of the economy. So they are widely discussed within the Cyprus tax framework, and especially number two and number three, which are going to be implemented sooner or later, are part of the agenda of the tax reform of the government in general. And this is, I think, something that will take Cyprus in the next, uh, in the next coming days to the next generation, so we can plan for the future ahead and uh, have a sustainable and growing economy. Well, the landscape of international taxation keeps evolving. Only yesterday we had uh, a new release from the OECD regarding uh, amount B of Pillar 1, and the OECD continues to also release administrative guidance with regard to Pillar 2. So we're still in a changing environment uh, with regard to rules that are already in place but that need to be clarified as well as new initiatives that the OECD inclusive framework has been working on for a while. So we are still expecting developments with regard to Pillar 1, amount day of Pillar 1 uh, and also more and more jurisdictions implementing Pillar 2 and it's going to be very interesting to see how each jurisdiction uh, implements Pillar 2, what the local specifics are. Uh, so it's going to be quite interesting in the next few years to see how all of Είναι γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε αρκετέ αλλαγέ στο παγκόσμιο φορολογικό τοπίο σε μια προσπάθεια να μπορέσει να υπάρξει μια πιο δίκη φορολογική πολιτική παγκόσμια. Όλε αυτέ οι αλλαγέ στηρίζονται πάνω σε δημιουργία νέων οδηγιών και την υιοθέτηση αυτών σε εθνικέ νομοθεσίε από τι διάφορε χώρε. Αυτό το, αυτή η κατάσταση, αυτή τη η ροή θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια προβλέπουμε. Ο ρόλος του δικός μας θα είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Ε, αρχικά θα προσπαθήσουμε οπωσδήποτε να ενημερώνουμε τους πελάτες μας παρακολουθώντας από κοντά όλες τις εξελίξεις οι οποίες βρίσκονται γίνονται παγκόσμια, ε, δίνοντας τους ανεγκές πληροφορίες για να μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν στις δικές τους τις υποχρεώσεις, αλλά ταυτόχρονα και συμβουλευτικός για να είμαστε σίγουροι ότι έχουν ανταποκριθεί, έχουν συμμορφωθεί πλήρως μαζί με τις υποχρεώσεις τους έναντι των εθνικών νομοθεσιών. The main issues we are facing Cyprus, uh, as Cyprus now, is the rapid developments in EU, the directive for common tax of 15% on uh, big companies, so Cyprus has to adopt that. Also, the numerous directives that uh, EU is issuing, as well the other administrative directives that we have to adapt our uh, tax regime. Our tax regime needs to be adapted, needs to be changed, but at the same time to maintain our competitive uh, landscape at Cyprus. 
we're seeing increasing harmonization driven by the OECD and the EU um, to address perceived uh, aggressive tax planning by multinational groups. For example, there is the global minimum tax of 15% for large groups and there are increased substance requirements in order for profits to be booked and taxed in a jurisdiction. We're also seeing connecting factors to a jurisdiction being taxed. Um, they were traditionally based on physical presence and now there is focus on the customer base being a connecting factor for taxation. Also, some developing countries are asking the United Nations to take a greater global role in taxation. So we will need to see how the United Nations develops. There yeah, are, in my opinion, uh, four uh, main areas, distractors that will affect the way business is carried out in the short to medium term, and they will uh, inevitably dominate uh, the agenda uh, of each corporate board. Uh, these, uh, in random order, uh, are the following. Tax transparency. Uh, trust that was uh, lost can only be rebuilt by disclosing accessible and understandable tax uh, information. Corporations need to uh, not only pay their fair share of tax, but be transparent about it. And um, uh, the second uh, area would be, in my opinion, uh, digital transformation. The keyword here is uh, transformation. Transformation of the way that uh, we do business, uh, transformation in the way we use technology, uh, and collaborate within our uh, uh, teams and companies. Όσον αφορά την ερώτηση σα, θα επικεντρωνόμουν περισσότερο σε αυτό που αναμένουμε να είναι η τάση, ειδικά στην κυπριακή αγορά και κυρίω για τι κυπριακέ επιχειρήσει. Αναμένουμε μια φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία ναι, μεν θα διατηρήσει την Κύπρο ω ένα διεθνέ κέντρο, αλλά την ίδια ώρα να δει και τον Κύπριο επιχειρηματία, να βοηθήσει τις κυπριακές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με μια δίκαιη φορολόγηση τόσο για τους ξένους όσο και για τους Κύπριους και με μια φορολογική ε, μεταρρύθμιση η οποία θα βοηθήσει όλες τις επιχειρήσεις αλλά και το δημόσιο μέσω μιας απλοποίησης του συστήματος ώστε η φορολογία να μπορεί και να εφαρμόζεται και να καταβάλλεται πιο εύκολα. Τα current issues που συζητάμε σήμερα είναι η φυλλογή μεταρρύθμιση που να χαιρετήσουμε την προσπάθεια τη κυβέρνηση που την έχει ξεκινήσει και θα ήταν ορθόν η φυλλογή μεταρρύθμιση να, να γίνει σε δύο στάδια. Όπω όλα στη ζωή συμβαίνουν δύο φορέ. Ε, το πρώτο στάδιο είναι να θέσουμε ποιο θα ήταν ο στόχο και τι θέλουμε να πετύχουμε από τη φυλλογή μεταρρύθμιση, δηλαδή που πρέπει να είναι η Κύπρο μετά από 10-20 χρόνια. Και το δεύτερο στάδιο είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να βρούμε τα φορολογικά μέτρα, στα οποία πρέπει να πάρουμε σαν χώρα για να για επιτέξει αυτού του στόχου. Ε, το σημαντικό που είναι και η αρχή η μίση του παντό είναι ότι το πρώτο στάδιο θα πρέπει να τεθεί το ερώτημα του competitiveness τη Κύπρου με άλλα EU member states. Δηλαδή, ε, ένα επενδυτή ο οποίο θέλει να επενδύσει μέσω Κύπρου, γιατί να μην επενδύσει σε jurisdictions τα οποία είναι πιο reputable, όπω η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία, η Αγγλία, ή μια πολυεθνική εταιρεία η οποία θέλει να φέρει τη βάση τη στην Κύπρο ε, για να έχει active income. Γιατί να μην χρησιμοποιήσει άλλα jurisdictions που έχουν χαμηλότερου φορολογικού συντελεστέ που την Κύπρο, όπω η Εσσονία 0%, η Λετωνία 0%, η Μάλτα 5%, η Ουγγαρία 9%, η Βουλγαρία 10%, η Ιρλανδία 12,5%. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά jurisdictions στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι ακόμα πιο competitive που την Κύπρο, στο οποίο η Κύπρο έχει χάσει το competitiveness τη και θα πρέπει να γίνει μια μελέτη για να δούμε πώ κάνουμε positioning και μετά να εφαρμόσουμε τα μέτρα ούτως ώστε η Κύπρος να παραμείνει competitive στην Ευρωπαϊκή Ένωση.